So good evening. Так, добрый вечер. Uh, tonight I'm speaking on my book Divine Nature a Spiritual Perspective on the Environmental Crisis. Сегодня вечером я буду говорить о своей книге, которая называется Божественная природа. Духовная перспектива кризиса окружающей среды. On Friday night I gave evidence that contradicts the current theories of human origins. Если вы помните, в пятницу вечером я немного говорил о тех свидетельствах, которые противоречат теории эволюции происхождения человека. And last night, Saturday night, I gave a spiritual alternative explanation for human origins. И вчера вечером я говорил о духовной альтернативе на объяснении происхождения человека. And tonight I'm going to be explaining a way of life based on that spiritual explanation of human origins. И сегодня мы поговорим о пути жизни, который основывается на этом духовном объяснении происхождения человека. So this talk is based on a, a book I wrote called Divine Nature. И на сегодняшний наш разговор будет основываться на книге, которую я написала, которая называется Божественная природа. My work is inspired by my studies in the Vedic literature of India. Мои работы вдохновлены изучением индийских санскритских писаний. And in the Vedic cosmology God is seen both outside nature and within nature. И с точки зрения вед, Бог существует и вне природы, и в самой природе. So how is God present in nature? Как же Бог присутствует в природе? This is explained in a book called Bhagavad Gita. Это объяснено в книге, которая называется Bhagavad Gita. In Bhagavad Gita, Lord Krishna says, of immovable, immovable things, I am the Himalayas. И в этой книге Владыка Кришна говорит, из вещей недвижимых я это Гималая. So God is saying, I am the Himalayas. То есть Бог говорит, я Гималая. And if you've ever seen them, they're very wonderful mountains. Если вы видели Гималая, это действительно огромные прекрасные горы. Very beautiful. Очень красивые. Very impressive. Очень впечатляющие. In Bhagavad Gita, Krishna also says, "Of rivers, I am the sacred Ganges." И на дальше в Bhagavad Gita Владыка Кришна говорит, "Из рек я являюсь Гангом." So God is a sacred river. То есть Бог это священная река. In Bhagavad Gita, Krishna also says. Of seasons, I am the flower bearing spring. И а также в Бхагавад Гите Кришна говорит: из сезонов я являюсь дарующей цветы весной. Much more could be said about this. Очень много можно еще сказать об этом. Many more examples could be given. Можно дать еще множество примеров. But the main point is that God is present in nature. Everything is God's energy. Но самое главное это то, что Бог присутствует везде, и все является энергией Бога. Simultaneously, He's outside nature. И в то же самое время Он находится как бы вне природы. But He's also within nature. Но также Он находится и в природе. Therefore, nature is divine. И поэтому природа является божественной. It should be respected. Ее надо уважать. And used very carefully. If we forget this, then we find ourselves in an environmental crisis. We misuse God's energy, and this has some bad effects. И мы неправильно используем энергию Бога, и поэтому это дает нам какие-то подобные побочные эффекты. We experience things like 
deforestation. Мы видим вещи, например, такие как уничтожение лесов. The forests are like the lungs of the earth. Леса это легкие планеты. Uh, the forests are producing the oxygen that we breathe. They are giving us so much, the trees. But we are gradually destroying the forest on earth. Uh, for example, this is the island of Borneo. In 1950, it was completely covered with forest. But now, over half of the forest is gone. And in the future, if things go on as they are happening now, the forest will continue to decrease. И в будущем, если все будет продолжаться так, как, так как сейчас, леса будут еще уменьшаться. We also experience desertification. All over the world, the deserts are increasing. The air is becoming more and more polluted. The water is becoming more and more polluted. So what is the cause of all this? A few years ago, I was invited to an international conference on the environment. Present at this conference were government officials, religious people, environmentalists, other scientists. One of the speakers was an official from the American government. И один из людей, который произносил речь, был человек из правительства США. And he said, I know what the cause of the environmental crisis is. И он сказал, я знаю, что является причиной кризиса окружающей среды. We are producing and consuming too much. Мы слишком много производим и слишком много потребляем. And I know what the solution is. И я знаю, что является решением этого. We have to produce and consume less. Нам нужно производить и потреблять меньше. But he said, as a politician, I can't say that. Но он сказал, что как политик я не могу такое заявлять. Because if I say that, my party will be voted out of office. Потому что если я это начну заявлять, то тогда моя партия будет тут же лишена своих мандатов. So he looked at the spiritualist present at the conference. Поэтому, если мы затем обратили внимание на представителей спиритуалистов, которые присутствовали на конференции, and he said, this environmental crisis is a spiritual crisis. И было заявлено, что этот кризис окружающей среды является одновременно кризисом духовности. And only you can solve it. И только духовные люди могут его разрешить. Because the problem is, people have too many material desires. Потому что проблема заключается в том, что у людей слишком много материальных желаний. And only you can enter into their hearts and get them to decrease these material desires. И только вы можете проникнуть в их сердца и уменьшить эти материальные желания. So everyone who thinks deeply about the environmental crisis understands it's a spiritual problem that needs a spiritual solution. Gandhi once said, 
there is enough in this world for everyone's need, but not enough for everyone's greed. Агатия однажды сказал, что на земле достаточно всего, чтобы удовлетворить потребность каждого, но недостаточно, чтобы удовлетворить жадность каждого. So we have to decrease the level of greed. Поэтому нам нужно уменьшить уровень жадности в мире. And we're all at fault. И мы все в этом виновны. You know, we can't point our finger at someone else and say, you are the one who is the problem. Мы не можем на кого-то указать и сказать, что вот из-за тебя все проблемы. We're all the problems. But how to solve this problem? It's very difficult. Because today, modern science is giving us a very materialistic concept of the self. And if we have a very materialistic concept of the self, it's very natural that we will act in a very materialistic way. Let me give you an example of how modern science is promoting a materialistic concept of the self. Давайте я вам приведу сейчас один пример, как современная наука продвигает вот эту идею материального я. A couple of years ago, I was in South Africa. А несколько лет тому назад я была в Южной Африке. And I went to a place called Sterkfontein. И я поехала в местечко, которое называется Sterkfontein. In South Africa, there have been many discoveries that support the modern scientific concept of the origin of humanity. This is the idea that we are purely material beings who have evolved from apes. So, it was at Sterkfontein that one of the eight men was discovered. So, you can visit the cave where the skeleton of this eight man was discovered. But there's a museum there also. And the first thing you see when you enter the museum is a sign saying, discover yourself. Now that's very good. We should discover ourselves. We should know what we really are. But what kind of self do we discover in this museum? <clears throat> when you go inside, you read this statement by the biologist Richard Dawkins. We are survival machines, robot vehicles, blindly programmed to preserve the selfish molecules known as genes. И когда вы дальше проходите в музей, там видна надпись изречения, которое принадлежит биологу Ричарду Долкинсу, который сказал, что мы являемся машинами для выживания, машинами роботами, которые слепо запрограммированы для того, чтобы сохранять эгоистичные молекулы, известные как гены. So, this is what the self is according to modern science. А вот это и есть то, что то, чем являемся мы в соответствии с современной наукой. We're machines made of matter in competition with other machines made of matter. Мы машины, сделанные из материи, которые постоянно воюют с другими машинами, сделанными из материи. This sense of self encourages people to produce and consume more and more material things beyond what they really need. And 
and this leads to the environmental crisis that we're experiencing. И как раз это и ведет к кризису окружающей среды, который мы все испытываем. So if we want to solve the environmental crisis, we have to change our sense of identity. И для того, чтобы разрешить кризис окружающей среды, нам, во-первых, нужно поменять собственную идентификацию. We need a new science based on spiritual principles. Now this connection between materialistic philosophy and materialistic culture was described thousands of years ago in the Bhagavad Gita. Надо сказать, что эта связь между материальной культурой и материальным потреблением были, была описана уже тысячи лет назад в Бхагавадгите. In Bhagavad Gita, Krishna describes a certain philosophy. В Бхагавадгите Кришна объясняет определенного рода философию. Uh, these philosophers say the world is unreal with no foundation, no God in control. Некоторые говорят, что мир вообще не имеет никакого основания, мир вообще пуст, его никто не контролирует. No, there is no soul. Нету никакой души, ничего нет. There is only matter. Есть только материя. Combining in different ways. Которая комбинируется в различных видах. So then. Krishna goes on in the Bhagavad Gita to describe what kind of people come from this philosophy. People influenced by this philosophy will believe that to gratify the senses is the prime necessity of human civilization. Thus, until the end of life, their anxiety is immeasurable. И а, мне дальше идет цитата, где говорится, что подобные люди верят, что удовлетворение а, своих а, чувств и ощущений является необходимостью первой очереди а, человеческой цивилизации. И поэтому а, до конца своей жизни подобные люди будут испытывать огромное беспокойство. So if we think we are machines made of matter, our desires will become very materialistic. Если мы думаем, что мы машины, которые сделаны из материи, то тогда все наши желания будут материалистичны. And material desires are unlimited. А материалистичные желания, они не ограничены, они огромны. And we will always be full of anxiety because we can never satisfy unlimited material desires. И мы никогда не будем удовлетворены, потому что удовлетворить бесконечные материальные потребности невозможно. Krishna also says that in pursuit of these desires, people will engage in unbeneficial, horrible acts meant to destroy the world. So these words were spoken 5,000 years ago. And today we can see it all coming true. Today, the dominant philosophy in the world is materialistic. And this results in a very materialistic culture. Which is destroying our planet. So how can we change this? We need a new science based on spiritual principles. We need a science that recognizes the spiritual dimension of humanity. And we are not machines made of matter in competition with other machines made of matter. We are beings of pure consciousness. 
Мы существа чистого сознания. And as beings of pure consciousness, we have needs beyond material needs. И будучи существами чистого сознания, у нас есть потребности, которые лежат вне аудиоприводения материальных интересов. And yesterday, I mentioned some of the scientific evidence that shows we are beings of pure consciousness that can exist beyond matter. И вчера вечером я говорил о научных доказательствах того, что мы все-таки являемся существами чистого сознания, которые лежат вне материи. One category of such evidence is out-of-body experiences. Один из примеров подобных свидетельств это свидетельство людей, которые выходили из своего тела. For example, during a heart attack, a person should be completely unconscious. Например, когда у человека случается сердечный приступ, он должен быть абсолютно без сознания. But many people report separating from their bodies under this condition, and they look down and they see what the doctors and nurses are doing. И но в то же самое время очень многие люди говорили о своем опыте выхода из тела, когда они выходили, смотрели сверху вниз на то, что делали доктора и медицинские сестры с их телами. And this shows that the conscious self can exist apart from the body. И это доказывает, что сознательное я может существовать вне тела. And it could go into new bodies. This is the idea of reincarnation. А также оно может входить в новое тело, и это является идеей реинкарнации. And there's scientific evidence for this. И были также научные доказательства и этого. For example, the psychiatrist Ian Stevenson has studied thousands of cases of past life memories reported by young children. Например, психиатр Ian Stevenson изучал тысячи примеров памяти о предыдущих жизнях, которые сохраняли маленькие дети. And in hundreds of cases, he's been able to verify the existence of the person the child claimed to have been in the past life. И в сотнях случаев он действительно ему удалось верифицировать то, что эти воспоминания действительно соответствуют истине. So this shows that really we are beings of pure consciousness who can exist apart from the body, apart from matter. И это действительно доказывает то, что мы являемся существами, которые могут существовать вне тела. And that means we should organize our lives in such a way that we satisfy our material needs in the most simplest, natural way possible, while putting most of our human energy into developing the resource of consciousness. И это означает, что мы должны удовлетворять свои материальные потребности самым простым и самым необходимым способом и оставлять максимум своей энергии для того, чтобы развивать свою духовность. Сегодня цивилизация для этого не приспособлена encouraged to have strictly materialistic goals. Сегодня общество настроено на то, чтобы привить своим гражданам как можно больше потребительских привычек. But in Vedic civilization there were different values. Но в ведической цивилизации была другая шкала ценностей. There were different principles. Там были заложены другие принципы. One principle is stated in the Sanskrit mantra Atato Brahmajigyasa. И один из таких принципов был зашифрован в этой фразе Atato Brahmajigyasa. This means now in this human form of life we should inquire after the absolute truth. И оно означает, что теперь в этой человеческой форме мы должны вопрошаться к абсолютной истине. And that absolute truth is called Brahma. И эта абсолютная истина называется Brahma. Brahma means spirit. И Brahma означает дух. Means we are spirit. Это означает, что мы и есть дух. And we should try to understand that. И мы должны попытаться это понять. If we do that, если мы это сделаем, we will become 
more interested in developing our consciousness than in consuming more and more material things. Если это произойдет, то тогда мы будем более заинтересованы в развитии своего сознания, вместо того, чтобы все больше развивать наши привычки потребления. И как раз это может привести к более низкому, подходящему уровню нашей привычки производства и потребления. Now our level of material production and consumption is unsustainable. Потому что сейчас уровень производства и потребления находится не в равновесии. It's destroying our planet's environment. Это сейчас разрушает нашу окружающую среду и планету. It's causing so many wars and conflicts for control of material resources. Сейчас происходит столько конфликтов и войн за контроль материальных ресурсов. So. If we follow this Vedic principle, it will bring the level of consumption down. So that we don't destroy our planet. And we don't engage in unnecessary conflict for control of material resources. The Vedanta Sutra says, Anandamaya Vyasat. This means the Supreme Soul and the individual soul are illuminated with spiritual pleasure. Sutra Vedanta говорят, Anandamaya Vyasat, что означает, что верховная душа и индивидуальные души освящены духовным удовольствием. This means we can experience happiness from within. Now people think the way to get happiness is to consume more and more material things. But actually, we have unlimited spiritual happiness within ourselves. We just have to learn how to get it. <clears throat> if we are able to experience happiness from within, then that means we will not be searching so much for happiness through external means. И если мы научимся получать это чувство счастья, которое кроется внутри нас, мы тогда уже не будем настолько заинтересованы в охоте за благами извне. And that will also reduce the level of material and material production and consumption to a sustainable level. И это опять же приведет уровень производства и потребления к уровню равновесия. How can we ask people to give up material pleasures? Unless we can give them something higher. Как мы можем ожидать, что люди отринут материальные блага, если мы не предложим им что-то, что является более высоким? So there are many techniques for obtaining this spiritual pleasure. Есть очень много техник для того, чтобы научиться получать это духовное удовольствие. Now there are different systems of yoga, meditation. Now I have a system that I practice. I meditate on the Hare Krishna mantra. У меня есть своя система. Я медитирую на мантре Харе Кришна. But there are similar practices in all the world's great spiritual traditions. Но есть подобные же практики во всех великих мировых духовных традициях. I don't claim to have a monopoly on truth. Я совершенно не хочу сказать, что я обладаю монополией на истину. Truth and spiritual happiness can be found in many different ways. Истина и духовное удовольствие могут быть обнаружены различными способами. So I encourage people to look within their own traditions. <coughs> and find the techniques of meditation or prayer that will help them access the spiritual pleasure that is within. Uh, another Vedic principle is 
ahimsa or non-violence. И следующий ведический принцип это принцип ахимса или же принцип не навреди. A follower of the Vedic philosophy learns to see God within every living thing. А последователи ведической философии учатся видеть Бога в каждом живом существе. And therefore, such a person will not cause violence to other living things. И поэтому такой человек не будет причинять вред другим живым существам. Beyond what is absolutely necessary. И если это только, конечно, не абсолютно необходимо. Such a person will also see the earth as God's energy. Такой человек также будет рассматривать землю как энергию Бога. And therefore, will not cause violence to the earth. И поэтому не будет вредить земле. Such a person will not like to see the waters polluted, the air polluted, the land polluted. Такой человек не сможет вынести взгляды загрязненного воздуха, загрязненной среды, загрязненной воды. And such a person will also try to eat in such a way that causes the least amount of violence. И такой человек также будет стараться есть для того, чтобы нанести как можно меньше вреда. Followers of the Vedas are mostly vegetarians. Последователи Веды в основном являются вегетарианцами. And a vegetarian diet is very good for the environment. И вегетарианская диета сама по себе очень хороша для окружающей среды. For example, it causes less emission of carbon dioxide than a meat-eating diet. Потому что такая диета производит гораздо меньше углеводорода, чем, скажем, диета мясная. An omnivore is a person who eats meat, fish, vegetables, fruits, everything. А вот эта первая категория относится к людям, которые едят все: мясо, рыбу, овощи, все. And such a person produces about 6,500 pounds of carbon dioxide per year. И такой человек производит около 6500 килограммов фунтов, извините, CO2 в год. And those who are vegetarians or vegans, they produce less. И те, кто является вегетарианцами или веганами, они производят гораздо меньше углерода, диоксида углерода. Many scientists today believe that carbon dioxide is one of the biggest causes of global warming. А сейчас ученые верят, что именно слишком большое количество диоксида углерода является причиной для глобального потепления. Here's another way to look at it. А на это можно посмотреть еще следующим образом. Also related to carbon dioxide. Опять же, это все относится к диоксиду углерода. So. This shows the amount of carbon dioxide produced by eat by 250 grams of potatoes, apples, asparagus, chicken, pork, beef. А вот здесь вот написано, сколько диоксида углерода производится, потребляя 250 грамм вот картошки, яблок, курица, свинина, говядина и спаржа. It shows. How far you could drive your car on, on uh, uh, the equivalent. Здесь показано, как какое какое расстояние можно проехать на машине, чтобы выбросить такое же количество CO2. So you can see that uh, the carbon dioxide equivalent for meat is very very high. И здесь вы можете видеть, что количество углекислого газа, которое производит говядина, чтобы произвести такое же количество CO2 машины, надо проехать достаточно большое расстояние. Но овощи имеют очень-очень маленькое расстояние. Это 16 раз больше 
Надо сказать, что для того, чтобы произвести мясную продукцию, это требует 16 раз больше топливных затрат, чем на производство вегетарианской еды. This is about water. И это диаграмма о воде. Uh, this is liters of water. Это литры воды. Per one kilogram. На один килограмм. Of wheat, steak, butter. Steak, beef, и масло. So it takes very few liters of water to produce one kilogram of wheat. То есть очень мало воды требуется для того, чтобы произвести один килограмм пшеницы. But to produce one kilogram of beef takes about fifty thousand liters of water. И для того, чтобы произвести один килограмм говядины, нам нужно пятьдесят тысяч литров воды. So a vegetarian diet is very good for the environment. Поэтому вегетарианская диета очень хороша для окружающей среды. Now, how can we change the whole direction of modern civilization? It's not very easy. And experts who have studied it say, the, like Alan Durning of the World Watch Institute, say that the best that can be hoped for is a gradual widening of the circle of those practicing voluntary simplicity. И ученые, которые занимаются этой проблемой, например, Алан Дёрнинг, который как раз работает в Мировом институте проблем окружающей среды, говорит, что самое лучшее, на что мы можем надеяться, это просто постепенное расширение круга тех людей, которые добровольно приняли на себя простой образ жизни. So you can't force people to live more simple lives. Because if you try to force people, they'll revolt against it. So somehow or other, people have to voluntarily live more simple and natural lives. And it's very difficult to do alone. Это очень трудно сделать одному. It's nice if you can find a community of like-minded people. Очень хорошо, если бы вам удалось найти целое сообщество людей с подобными взглядами. So my my guru, Dr. Vedanta Swami Prabhupada, inspired the founding of intentional rural communities based on Vedic ethical principles of local self-sufficiency. Uh, and this is exactly what experts say is necessary. Uh, we have to increase the number of people who are practicing voluntary simplicity. So I visited one of these communities. Uh, there's one of these communities is located in Hungary. It's called Krishna Valley. And this is the reception center. And only in this reception center for the general public is there electricity from the national power system. И только на этом ресепшене, туда, где находятся люди, есть электричество, которое потребляется от общих сетей. The community itself is not part of the national power system. Само это сообщество не является частью централизованной подачи электроэнергии. The community has 
500 hectares of land in southwestern Hungary. Uh, it's a very nice countryside. And about 200 men, women, and children live in Krishna Valley. И сейчас около 200 женщин, мужчин и детей живут в этой долине Кришны. These are some of the houses. Но вот это несколько домиков. The center of the community is a temple. И центром этого сообщества является храм. And this is very important because there uh, needs to be a place where people can learn how to experience happiness from within by yoga and meditation and other things. <coughs> now the, the temple and other buildings in the community are heated by very efficient wood-burning stoves. The European Union has given the community 50 hectares of forest land. So, they harvest the wood from the forest in a sustainable way. So they don't uh, destroy the forest. Whatever they're taking, they're also planting new trees. So that they maintain the forest land. And for one system of lighting that they use is oil lamps. Uh, they grow their own oil seeds. <coughs> and they press the seeds for oil. And use them in lamps. And for transport and plowing, they use oxen. And they're able to grow all of their own food. The other forms of power that they use are wind power. Uh, they also use uh, solar power. Uh, uh, this is a, a six-family house with solar power. And there are also many single-family houses with solar power. And this uh, couple uh, allowed me into their house to see, see it. <coughs> and you know, it's a very nice place. I thought everything would be very primitive. But it's yeah, actually quite nice. Uh, this is their wood supply. And for lighting in their house, they use uh, their solar power to uh, make light. And each house has its own well for water. And in some homes, they have a, a wood heater with a reservoir of water that's pumped through the house to heat the house. И очень многие дома имеют систему водяного отопления, то есть печка, которая топится дровами, и сверху резервуар для воды, и эта вода подается по всему дому по батарее. There is a vegetarian restaurant that serves food that is grown on the land of the community. 
Есть даже вегетарианский ресторан, который продает и готовит еду из продуктов, которые выращены там же. You know, the community is self-sufficient for grains, fruits, vegetables, and milk products. Надо сказать, что сообщество полностью снабжает себя как овощами, так и зерновыми культурами и всем чем угодно. This is a heated greenhouse for growing fruits and flowers and vegetables even in winter. И а вот эта теплица, которая отапливается, и в ней можно выращивать цветы и овощи в течение всего года, даже зимой. And they keep cows for butter, milk, yogurt, cheese. Они содержат коров для молока, масла, сыра и так далее. And all the food for the cows is grown on the community's land. И весь корм для коров также производится на земле сообщества. They have a bakery for the community. У них также есть пекарня на все сообщество. They grow the grain and they mill it into flour, and then they prepare baked goods for the residents of the community, and also many people from the surrounding villages come there to. Get this bread because they consider it to be the best they can get. Они выращивают зерно, перемалывают его в муку, они пекут затем хлеб, который потребляют сами, а также продают местным жителям, которые очень счастливы его покупать, потому что считают, что он очень хорошего качества. They, the community makes many products like whole wheat flour, honey, candles, soap. Это сообщество производит другие продукты, например, как цельнозерновая мука, мед, свечи, мыло. Yeah, they have their own bees for getting honey. У них есть собственная пасека. And from the beeswax, they can make candles. И из сот, из воска они делают собственные свечи. There's an art studio that's part of the community. Это художественная мастерская, которая также является частью сообщества. And they have artists and craftsmen who make things for the community. Там есть художники и мастера, которые делают различные вещи для сообщества. And they also do painting and sculpture for the temple and other parts of the community. Они также разрисовывают, делают различные скульптуры для храма и для других зданий сообщества. There are schools for children there. Есть школы для детей. This is for the youngest children. Это для маленьких детей. This is the playground. Это площадка для игр. But there are also schools for older children, and even adults can take university courses. Но есть также школа для более взрослых детей, и сами взрослые люди также могут пройти определенные курсы университета. And actually, students from universities all over Hungary who are studying the environment come here to see the community and also to do work in the community. И надо сказать, что все студенты из Венгрии, которые изучают науку в окружающей среде, приезжают в это сообщество для того, чтобы посмотреть, как оно организовано, и для того, чтобы поработать там. There's the guest house there, if you ever want to go and visit. А если когда-нибудь захотите туда съездить, а вот эта гостиница? The in your room you'll have a candle for light. У вас в комнате будет свеча для света. And the heating and the hot water are provided by, you know, the wood-burning stoves. Тепло и горячая вода она производится с помощью на древесных плит. This is a memorial to Bhaktivedanta Swami, who inspired the community. А это небольшой мемориал Бхактивиданте Свами, который стал вдохновителем этого сообщества. And he also inspired others like this in other countries. <clears throat> so, uh, to wrap it up, uh, I, what I'm proposing is that if we really want to solve the environmental crisis, we need to do five things. 
Для того, чтобы все это обобщить, я бы сказала, что для того, чтобы нам разрешить кризис окружающей среды, нам нужно обратить внимание на пять вопросов. We need a new science that recognizes God in the soul. Во-первых, нам нужна новая наука, которая признает Бога и душу. We need widespread education about spiritual techniques that give non-material satisfaction. Нам нужна целая система обучения, которая давала бы духовное развитие и тем самым давала бы нематериальное удовлетворение. Uh, we should have respect for all living things. We should encourage a vegetarian diet. And we should have a sustainable economic system founded on small cities and self-sufficient villages. А также нам нужна сбалансированная экономическая система, которая основывается на малых городах, а также на деревнях, которые сама обеспечивают себя. So I spoke about these things in this book, Divine Nature. Итак, об этих вещах я говорю в своей книге «Божественная природа». And Manek Gandhi, who was environment, environment minister for the government of India, uh, wrote, uh, this book should be read as a management plan for the economy, especially by politicians and business managers who have got us into the mess we are in by promoting cultural and eating patterns that are destructive, could now truly understand how to repair the earth. И э, так миссис Манека Ганди, которая являлась э, министром окружающей среды в правительстве Индии, сказала, что эта книга, эта книга должна, быть, э, должна читаться как план управления экономикой, особенно э, теми политиками и э, менеджерами, которые э, втолкнули нас э, в этот беспорядок, в котором э, они постоянно пропагандируют культурные и э, потребительские привычки, которые являются абсолютно разрушающими, для того, чтобы э, воистину познать, как привести в порядок землю. Um, and finally, I'll just mention that government officials from Hungary and other countries in Europe are regularly visit the community I just showed you. И я еще в заключение хотел бы сказать, что правительство Венгрии и правительство других стран регулярно посещают то сообщество, о котором я вам только что рассказывал. And uh, representatives of this community were invited to make a presentation at the environmental conference that was held earlier this year in Copenhagen. И надо сказать, что представительства этого сообщества были приглашены на конференцию по окружающей среде, которая состоялась в этом году в Копенгагене. So, thank you very much. Does so anybody have any questions or comments? Mm -hmm. Mm -hmm. So we saw this wonderful example from the Hungary. So does the Hungarian government does something to introduce this spiritual education in their country? <coughs> um, well, here's one thing they do. Uh, when people pay their taxes, <coughs> they allow them to give 1% to the spiritual group of their choice. Они разрешают тратить один процент их на любую духовную группу по выбору из этих людей. And hundreds of thousands of people give their one percent to the spiritual organizations that's responsible for this community. И сотни тысяч людей из своих налогов отделяют часть денег этот один процент вот этой духовному этому духовному сообществу. So. That's very good. Also, when uh, the last Prime Minister of India, I mean of Hungary, when the last Prime Minister of Hungary went to India, uh, he took members of this community as part of his official delegation to India. 
И надо сказать, что предыдущий премьер-министр Венгрии взял представителей этого сообщества во время своей официальной поездки в Индию. And uh, they helped negotiate agreements between Hungary and India for ecological research. И они помогли заключить определенные сделки между Индией и Венгрией по вопросам экологических исследований. So that's, that's good. И это тоже хорошо. Now, as far as the science curriculum in the education system, they haven't done anything, I think, to change that yet. Что касается образовательной программы, которая существует в школах, я не думаю, что они что-то сделали по поводу and I think that's necessary. But, as I mentioned, most of the major universities in Hungary have agreements with this community that their students can go to this community for coursework. They get credit in the state universities for going to this community to do research and to help with the eco projects that are going on there. Ну как я уже сказала, все университеты Венгрии имеют соглашение с этим сообществом для того, чтобы посылать туда своих студентов, и эта практика в этом сообществе засчитывается как кредитные пункты. But there's a lot more I think that the government could do. Но я думаю, что есть еще очень много вещей, которые могло бы сделать правительство. They're doing a few things. Они кое что делают. And that's good. Но это уже хорошо. Anything else? Еще что-нибудь? Um, I said I don't have a monopoly on truth. And that these ideas can be found in many spiritual traditions. Uh, like the Russian monastic tradition. But the problem is that the world economy is not being based on those principles. You know, it's possible for individuals and small groups to do these things. But if, if these principles were adopted you know, by governments and world organizations, then I think we would see a different direction in the world. <clears throat> but it, it's like trying to get somebody to go on a diet. Uh, it's very hard to do. <coughs> because people like to eat. <laughs> and governments, they like to increase material production and consumption. And corporations, they like to increase their profits. And people like to increase their incomes. As far as they can. <coughs> but uh, there's a price to pay for that. Like if, if I'm eating too much 
it's bad for my health. Например, если я слишком много ем, это плохо для моего здоровья. Or if as a, an economy, you know, I'm producing and consuming too much, that's going to produce problems. And we see what those problems are. Conflicts for control of resources like oil. Conflicts for control of markets. Financial crises. Because some people are too greedy. And they try to manipulate the system for their own benefit. <coughs> so, if we change the situation, that requires being content with what's necessary. И если мы хотим изменить ситуацию, то нам надо удовлетворяться тем, что действительно необходимо. For example, if I'm eating too much, the solution is not to stop eating, it's to eat the right amount. Например, если я себя плохо чувствую из-за того, что слишком много ем, это не означает, что мне надо прекратить есть, это означает, что мне надо просто есть только сколько надо и не больше того. So, if we were to change the whole world economic system, it's, it would be based on the idea that today we are producing and consuming too much. And there should be government policies to, to bring down the level of consumption and production to what's actually sustainable, what's actually needed. И должны быть правительственные программы, которые должны уменьшить производство и потребление до того уровня, на котором можно было бы найти баланс с тем, что действительно необходимо. In terms of cities, city planning, это надо сделать с точки зрения планирования, планирования городов. That would mean having cities of an optimal size. И это означает, что города должны быть должны иметь оптимальный размер. Now in the world today. The cities are expanding without limit. Through these mega cities all over the world. Moscow. Los Angeles. Mumbai. Sao Paulo. It's There's an actual optimal size for cities. <clears throat> so, if, if the ideas that I'm talking about were instituted, we would see a trend towards smaller cities, towards self-sufficient villages, for economies <laughs> that would shrink rather than expand. И если подобные идеи были бы поддержаны правительствами, то тогда мы видели бы небольшие города, мы видели бы э, самосодержащие себя деревни и та экономика, которая направлена не на расширение, а на уменьшение, на снижение. I think we would see a reversal in the process of globalization. Я думаю, что мы бы э, столкнулись с направлением, которое противоположно мировой глобализации. And more reliance on local production. И я думаю, что um, было бы также больше опоры на местное производство. Um, but these things are going against the whole trend of modern civilization. Но uh, вот это находится в полном противоречии современных направлений и цивилизации. Which is why the experts say that the real hope is gradually increasing the number of people who are practicing voluntary simplicity. Uh, so if the Russian monasteries are doing that, very good. If these people in Hungary are doing it, very good. If you do it in your way, very good. 
it would be nice if all the governments and world organizations would do this. Было бы очень хорошо, если бы все правительства мировой организации делали это. But it may not happen very soon. <laughs> and we'll have to continue to suffer a lot of these problems. Не принимают, правительство не принимает абсолютно духовное развитие, если все-таки соединить две концепции. Вы, uh, for example, if governments do not accept just spiritual uh, trend, can we uh, kind of combine material and the spiritual aspect? Because uh, what it seems like that you are like propagating the spiritual way of development, but if we combine material and spiritual, what would that look like? Yes, that is actually what I'm saying. Uh, there are spiritual and material aspects to life. And what I'm saying is they should be put in the proper balance. Now it's out of balance towards the material side. And there's so many problems because of that. <laughs> so what's really necessary is to put things in proper balance. <laughs> As I said, if somebody's eating too much, the real solution isn't to stop eating, it's you have to eat the right amounts of food. <coughs> so your idea is a good idea. The uh, modern technology, I understand that if we are all very spiritual persons, maybe we do not need the modern technology, but if we do this system, we will also include the modern technology, that might help a lot. Uh, I'm not objecting to modern technology. <laughs> like, on that community, they're using wind power and solar power that was developed by modern technology. <laughs> and I think there are many scientists and technolog technologists who want to develop sustainable technologies. And I think that's good. <clears throat> and that should be encouraged. And many scientists and technologists are trying to work on more efficient, energy efficient technologies and things like that. That's all very good. <clears throat> um, so that's that's good, and as I said, in that, in that community, they're making use of technologies that can help them live a simple, natural life, so they'll have time for devoting some effort to cultivating their spiritual lives individually and collectively, which is the main purpose of human life. И, um, как вы видели, в этом сообществе люди используют достижения современных технологий для того, чтобы иметь достаточно времени, чтобы посвятить себя духовному развитию, которое, как я сказала, является целью человеческой жизни. So that requires some, you know, careful judgment, which technologies to accept and which to not use. И поэтому здесь нужно просто хорошенечко рассмотреть, какие технологии нужно применять и какие, от каких технологий лучше отказаться. 
something else. You have mentioned the example of Hungary. Are there um, similar communities in the like highly developed countries like the USA? Uh, yes, there are. Yes, thank you. There are intentional communities there. In, in many countries, there are groups of people organizing such communities, not just, you know, my spiritual group, but other spiritual groups and not spiritual groups. Um, and you can find, if you look under intentional communities on the web, you can find lists of such communities in different parts of the world. I mean, recently in the United States, I was meeting with one professor. And we were talking about many things. And yeah, he just mentioned to me that his son, who is a graduate of Stanford University, has joined you know, such an intentional community. Yeah, in the United States. So they're, they're found everywhere. And Hungary is actually quite a developed country. Okay. Any last? Last question. Okay. Thank you very much. Thank you.